Hace dos meses eh, planté unas semillas que me enviaron, ya sabéis que no soy partícipe porque no tengo espacio, pero bueno, emplea la parte didáctica que os enseño y las planté. Las planté, ya puse el vídeo en su momento, a primeros de os decía que les había plantado el primero de julio y ahora ya pues estamos a 30 hace dos, do, dos meses las condiciones es evidente que son favorables aunque ya os digo que el verano no ha sido un verano a ti totalmente Normal ha sido atípico, muy nuboso, eh, poco calor, eh, temperaturas suaves, mm, yo diría que son como una primavera. Las plantas de hecho lo resienten, este, ya se van resintiendo. Aún así veis que hay una buena producción, algunas han quedado en el intento, otras ahí están. Algunas llegan ya a los ocho cotiledones, que es cuando habría que efectuar el trasplante. Un trasplante más que el repicado, diría. La mezcla es sobre todo por excelencia perlita, barata, es de la construcción, y... un poco de corteza de coco porque así retendrá un poco la humedad manteniendo el sustrato húmedo ese es el resultado está bien decir que hay que ponerlas en un principio horizontalmente y después casi o no cubrir con el sustrato y ya estaría voy a seguir ahora en esta otra que aquí tengo fijaros estas han estado casi casi muy poquita fibra de coco pero que muy poquita y veo que se han defendido bastante bien Fijaros. aquí en esta parte daros cuenta los cotiledones son bastante para efectuar el repicado y a ver la otra parte que es esa muy bonito este veis esta es una parcela más pequeña de la que os estaba mostrando aquella otra más yorro y esta otra comentarla son todas plantadas en el mismo sitio 
problema, pues que al pasarlas al exterior, eh, lo, un gato pues estuvo ahí haciendo de las suyas. Pero por cuestiones de plantar, ninguna. Todas han, todas han fructificado y ¿veis? todas siguen su la línea suya. Veis allí siguen aquí las otras. Es un placer verlas tan bonitas. Eh, claro que ya decía, es que hay momentos en que tienes que parar, porque si no, eh, pues es casi imposible. Por eso yo cuando tengo, cuando tengo, este año me parece que no, eh, semillas de la autofertilización de ellas mismas, lo que hago es regalarlas, pero no tengo espacio y bueno, hay que adaptarse a todas las consecuencias. Mirar, mirar qué bonito. Son muy bonitas. Ahora vamos a ver otra cosa. Esto que estamos viendo son las semillas y las sobrevivientes de la plantación que hice en noviembre. Daros cuenta, en noviembre han pasado un invierno y han pasado la primavera, este verano tan benigno y se enfrentan ahora al otoño y vuelta que tendrán un año. Daros cuenta que son bastante pocas las que han subsistido, las que han sobrevivido, yo diría que un tercio. Y que si fijamos, los caudés están más desarrollados los que os he enseñado en la siembra cuando se ha de hacer que ese se estira buscando la luz pero los caudel los superan los que planté en el mes de julio este por ejemplo ahora es cuando tienen los dos los ocho cotiledones muy bonito, pero dentro de dos meses cumplirá un año y claro uh, no lo que quería demostrar era que uh, lo que quería demostrar era que son capaces de sobrevivir en invierno aunque es cierto que tenemos dificultades debido al frío, aunque ellos estaban a buen cobijo.